फाइव जि एम एक विश्वर प्रतिश्रुति दिए जेखने डाउनलोड चोखे पलक हो जाए लैग बोलते किबना और चारपाशे सब किस सीमलेसलि कानेक्टेड थक बला फाइव जि स्मार्ट सिटी अटोनोमास वेहिकल मैनुफैक्चारिंग इ कमार्स और हेल्थ केयार सेक्टर वैप्लविक परिवर्तन आन अफिसियल दुई हजार उन्नीस साले वाणिज्यिक भाव विश्व किसु शहरे फाइव जि लंच आस्ते आस्ते विभिन्न शहरे रोल आउट हो क्यों प्राय छयर पर द रियलिटी अफ फाइव जि इज कम्प्लीकेटेड एखो विश्वर एक बड़ अंश ही व्यापक हारे फाइव जि एडपन पिछिए आ और जेखने फाइव जि अभेलेबल आखने प्रजुक्त जो तो प्रमिस अनेक कि अधूर रे गुदी के बांगलेश हज़ार बस साल फाइव जि लंच बे कैक बार टीज कर सरकार पक्ष क्योंकि दुई बचर बस समय पार हो गफिसियल लंचर प्राय छयर पार हम बांगलेश फाइव जि लंच एखो स्वप्न ही तई प्रश्न आसे बांगलेश फाइव जि शेष पर्त कब चालू है और जखनी चालू है तक कि सत्य सकल प्रत्याशा पूरण करते ना कि फाइव जिर जो तो प्रमिस सब ही आदते स्कैम मानवजात इतिहास अलमोस्ट इन्स्टैंट जोजर सूचना है उन्नीस शतक माझामाझिर दिखे अठारोशो सतर आठत्तर साल दिखे विश्व प्रथम टेलिफोन लाइन सुइचबोर्ड और टेलिफोन एक्सचेज स्थापन है एर पर एक बचर टेलिफोन ही द्रुतम समय जोजर जो एकम्र माध्यम ट्रेडिशनल टेलिफोन एक रेभल्यूशनारि आविष्कार हम एक मेजर लिमिटेशन छो एक जैगे स्टाक थका बासा अफिस दूरे थकले आर्जेंट इनफरमेशन मिस करा छो नियमित समस्या जा बुझते पे विशेषकर द्वित विश्वजुद्ध पर उन्नीस चल्लिस दशक शेष पंचाशे दशक दिखे मोबाइल रेडियो टेलिफोन सार्विस डेभलप कर ग्लोबल एफर्ट शुरू है ये आर्लि सिसटेमगुल फिक्सड लोकेशन बैरे कम्युनिकेशन जो रेडियो फ्रिकुएन्सि यूज करत कंतु य मोबाइल टेलिफोनगुल बाल्कि प्रचुर पावर प्रयोजन पड़त जार कारण बसिभाग क्षेत्र गाड़ी ही टेलिफोनगुल इन्स्टल कर हतो कार फोन नामे सिसटेमगुल बस एक्सपेन्सिव जार कारण खूब अल्प किचु मानुष ही सार्विस एफोर्ड करते और ये आर्लि सिसटेमगुलर कल कैपासिटी लिमिटेड और मानुअल सूचिंग निर्भरशील जार फले एफिसियंट और पोर्टेबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर प्रचेषा चलमन थे जा उद्भवन है फार्स्ट जेनारेशन सिलोर मोबाइल कम्युनिकेशन वन जि उन्नीस ऊनाशी साले टोकियोते निपन टेलिग्राफ एंड टेलिफोन प्रथम वन जि मोबाइल नेटवर्क इंट्रोडिउस कर वन जि नेटवर्क अंश हिसाब से कम्युनिकेशन सेलर प्रथम नेटवर्क तैरि है जर लो पावर रेडियो ट्रांसमिटर दिए जिओग्राफिकल एरिया कवर करत फले डिवाइसगुल मध्य फिजिकल कनेक्शन छाड़ा कम्युनिकेशन करा जित तब मोबाइल नेटवर्क डिजिटलाइजेशन शुरू है उन्नीस एकानब्बे साले टू जि मोबाइल नेटवर्क आविष्कार मध्यमे टू जि मोबाइल नेटवर्क की ग्लोबल सिसटेम फर मोबाइल कम्युनिकेशन जि एस एम स्टैंडार्ड फलो कर तैरि नतून टेक्नोलॉजी हायर बैंडउथ और हायर स्पीड पाव जा जार फले टेक्सट मैसेजिंग वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकल मध्यमे इंटरनेट सार्विसर प्रथम एक्सेस पसिबल है साधारण यूजार्जर मूलत मोबाइल कम्युनिकेशन जो स्टैंडार्डर साथ परिचित तर फाउंडेशन तैरि है टू जियर मध्यमे टू जि नेटवर्क जि एस एम स्टैंडार्ड के यूनिवार्सल मोबाइल टेलिकम्युनिकेशन सिसटेम स्टैंडार्डर साथ हज़ार दुई साले स्पेने थ्री जि मोबाइल नेटवर्क लंच थ्री जि मोबाइल नेटवर्क छो डब्ल्यू सी डी एम ए टेक्नोलॉजिर ऊपर बेस्ड थ्री जि मोबाइल कम्युनिकेशन जो एक ब्रेक थ्रु छो जार फले यूजारा और इफिसियंटलि कम्युनिकेट करते आईफोन और एंड्रएड स्मार्टफोनगुल मूलत तो थ्री जि मोबाइल नेटवर्क केन्द्र कर ही मार्केटे लंच है जदिव बांगलेशे तक स्मार्टफोन टू जि नेटवर्क ही चलत तब वारल्ड वाइड से समय मध्य थ्री जि अनेकटाई हाथे हाथे चले आसे थ्री जिर माध्यम वयस कल क्वालिटी अनेक इम्प्रूव है इनफैक्ट फिक्सड नेटवर्क सीमिलार क्वालिटर कम्युनिकेशन थ्री जि मोबाइल नेटवर्क माध्यम ही पसिबल हो हज़ार एगारो साले फोर जि इंट्रोडि है जहाँ कानेक्टिविटी नतून जुग नहीं आसे फोर जि नेटवर्क अनेक बस हायर स्पीडर पशापी अनेक बस स्टेबिलिटी दीते सक्षम छ स्टेबिलिटी बर्तमान सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग तथा तो सार्वक्षणिक इंटरनेटे कानेक्टेड थार जुगे सूचना कर जदि रियल टाइम रेसपन्स दरकार एम एप्लीकेशनगुल डेभलपमेंटर लेटेंसि एक चैलेंज देखा दे फोर जि नेटवर्क एर प्रेक्षित दुई हजार उन्नीस साले मोबाइल नेटवर्क के धारणा बदले देवर प्रमिस कर लंच फाइव जि मोबाइल नेटवर्क एकसाथे प्रचुर डिवाइस कानेक्ट कर एबिलिटी नहीं फाइव जि अनेक हायर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड और एक्सट्रीमलि लो लेटेंसि अफर कर डेभलप कर शुद्ध मोबाइल नेटवर्के इंटरक्शन ही फास्ट करबे बर इंटरनेट अफ थिंगस शुरू कर अटोनोमास ड्राइंग और रियल टाइम टेलिमेडिसिन पर्यत नतून एप्लीकेशन दरजा खुले दे दावी है 
5G মোবাইল নেটওয়ার্ক লঞ্চের আগে বলা হয়েছিল এটি বেটার ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের পাশাপাশি মানুষের জন্য বেটার ফিউচার নিশ্চিত করবে 2019 সালের 3 এপ্রিল ইউএস এর শিকাগো ও মিনিয়াপলিস এর কিছু অংশে প্রথম কমার্শিয়ালি 5G সার্ভিস লঞ্চ করা হয় একই বছর অক্টোবর মাসে বেজিং সাংহাই সহ চায়নার 50টি শহরে লঞ্চ করা হয় 5G পরবর্তী বছরগুলোতে একে একে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে 5G কমার্শিয়ালি লঞ্চ হতে থাকে 2024 সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় 75টি দেশের টেলিকম অপারেটররা 5G সার্ভিস দিচ্ছে বাংলাদেশে 2022 সাল থেকে 5G নেটওয়ার্ক লঞ্চ করার বিভিন্ন নিউজ সামনে আসতে থাকে দিল্লি স্টারে 2024 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় 2022 সালের মার্চে দেশের 4টি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি 1.23 বিলিয়ন ডলারে 190 মেগাহার্জ স্পেকট্রাম BTRC এর কাছ থেকে নিলামের মাধ্যমে কিনে নেয় যেখানে গ্রামীণ ফোন ও রবি 60 মেগাহার্জ বানালিং 40 মেগাহার্জ ও টেলিটক 30 মেগাহার্জ স্পেকট্রাম কিনে নেয় ইনফ্যাক্ট 2022 সালের জুলাই মাসে গ্রামীণ ফোন 5G ট্রায়াল রান করে পরবর্তীতে একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে রবি ও বানালিং কো 5G ট্রায়াল রান করার কথাও জানা যায় তবে এর পর থেকে প্রায় 3 বছর পার হয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখনো 5G নেটওয়ার্ক লঞ্চ হয়নি 5G এর ইনিশিয়াল ফিচার হিসেবে আনইমাজিনেবল ডাউনলোড স্পিড আর ল্যাগ বিহীন ইন্টারনেটের কথা বলা হয়েছিল প্রমিস করা হয়েছিল 5G তে 20 গিগাবিট ডাউনলোড স্পিড থাকবে অন্যদিকে 4G এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 100 মেগাবিট স্পিড অ্যাচিভ করা যেত 4G তে মিনিমাম ল্যাগ যেখানে 20 থেকে 50 মিলিসেকেন্ড থাকতো সেখানে 5G তে প্রমিস করা হয়েছিল 1 মিলিসেকেন্ড বা তারও কম এছাড়া 5G কে ফিউচার ডেভেলপমেন্টের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মার্কেটিং করা হয়েছিল 5G এর ফিচারগুলোর মধ্যে কিছু ফিচার বারবার মেনশন করা হচ্ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল রিমোট সার্জারি অটোনমাস ভেহিকল স্মার্ট সিটি এছাড়া স্মার্ট ফ্রিজ আইওটি ডিভাইস যেগুলো সিমলেসলি ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকবে বলা হয়েছিল 2017 থেকে 18 সালে 5G রিলেটেড রিপোর্টগুলো দেখলে বোঝা যায় সেই সময় 5G নিয়ে যে সব এক্সপেকটেশন রাখা হয়েছিল তা শুনতেও মনে হয়েছিল ইম্পসিবল ইনফ্যাক্ট 5G এর ক্যাপাবিলিটি নিয়ে ডেসক্রাইব করতে অনেক রিপোর্টেই বলা হয় স্কাইজ দ্য লিমিট উইথ 5G কিন্তু লঞ্চের 6 বছরেও 5G এর যত প্রতিশ্রুতি তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস এর সাম্প্রতিক অ্যাকটিভ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে 5G এনেবল ড্রোন ব্যবহার করে ইন্স্যুরেন্স ফ্রড এর কেস সলভ করার একটি বিষয় যেখানে 5G দিয়ে রিমোট সার্জারি ড্রাইভারলেস ভেহিকেলের মতো ইনোভেশন আসার কথা ছিল সেখানে 5G এর সর্বোচ্চ ব্যবহার এখন পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স ফ্রড ডিটেকশন অর্থাৎ লঞ্চের প্রথম থেকে 5G যে সব রেভলিউশন প্রমিস করে এসেছে প্র্যাকটিক্যালি সেই সব প্রমিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি ইনিশিয়ালি 5G এর স্পিড 1 জিবিপিএস থেকে 10 জিবিপিএস এবং গ্র্যাজুয়ালি 20 জিবিপিএস পর্যন্ত হতে পারে বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে বিশ্বের বিভিন্ন শহরের 5G এর ডাউনলোড স্পিড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 5G এর বাস্তবিক গতি প্রতিশ্রুত গতি থেকে অনেক কম কিছু শহরে হাই স্পিড ইন্টারনেট পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ শহরে তা 4G থেকে তেমন বেশি না থেলস এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় 5G এর ডাউনলোড স্পিড লাস ভেগাস এর জন্য 220 Mbps নিউ ইয়র্কে 350 Mbps লস অ্যাঞ্জেলেসে 380 Mbps ডালাসে 450 Mbps শিকাগোতে 550 অন্যদিকে মিনিয়াপলিসে 950 Mbps পর্যন্ত হতে পারে Mbps এর এই ধরনের ভিন্নতার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে 5G এর পারফরম্যান্স স্পেকট্রাম ব্যান্ডের উপর নির্ভর করে এর একটি মূল কারণ হচ্ছে 5G এর অ্যাকচুয়াল সুবিধা পেতে কম দূরত্বে স্মল সেল টাওয়ার স্থাপন করতে হয় যে শহরে কম দূরত্বের মধ্যে যত বেশি টাওয়ার ইনস্টল করা হয় সে শহরে 5G এর নেটওয়ার্ক তত বেশি পাওয়ারফুল আর এই কারণে শহর ভেদে 5G স্পিড ভিন্ন হয়ে থাকে যার ফলে 5G টাওয়ারগুলো ইনস্টল করতে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলোকে একটা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় কোম্পানিগুলো তাদের ইউজার বেজের উপর ভিত্তি করে এক এক শহরে এক এক রকম ইনভেস্টমেন্ট করছে বিধায় কিছু কিছু শহরে ফাইভ জির স্পিড আর লেটেন্সি থিওরেটিক্যালি ফোর জি সমানই পাওয়া যাচ্ছে আবার অনেক শহরে ফাইভ জি অ্যাভেলেবিলিটি দেখা গেলেও বাস্তবে এর স্পিড বিবেচনা করলে তা আসলে ফোর জি এলটি কিংবা ফোর জি এলটি অ্যাডভান্সের কাছাকাছি তবে হাই স্পিডের মতো বেসিক ফিচার ছাড়াও আরও অনেক সেক্টরে ফাইভ জি তার ফুল পটেন্সিয়াল রিচ করতে পারেনি যেমন রিমোট সার্জারি অর্থাৎ সার্জনরা রোবটিক প্রযুক্তি এবং উচ্চগতির যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক শহরে বসে পৃথিবীর যে কোনো রিমোট এরিয়ায় জটিল অপারেশন এক্সিকিউট করতে পারবে তবে রিমোট সার্জারি আল্ট্রা রিলায়েবল লো লেটেন্সি কমিউনিকেশনের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ড করে ফাইভ জির কমার্শিয়াল রোল আউটের ছয় বছর সম্পন্ন হলেও রিমোট সার্জারি করে ফেলার মতো কানেকটিভিটি এখনও ক্রিয়েট করা সম্ভব হয়নি বেশিরভাগ হসপিটালই স্টেবিলিটি ও নেটওয়ার্ক ইরোডের মতো ফ্যাক্টরগুলোকে মাথায় রেখে এখনও ওয়ার্ড নেটওয়ার্ককেই বেশি প্রিফার করে পাশাপাশি ফাইভ জি নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয়ে গেলেই রিমোট সার্জারির মতো এত কমপ্লেক্স ও রিস্কি একটি অ্যাক্টিভিটি এক্সিকিউশনে আনতে অনেক অ্যাডভান্সড
এ ধরনের হসপিটালে নিয়মিতই হাই প্রোফাইলের এক্সপিরিয়েন্স ডক্টরস অ্যাভেলেবেল থাকে কানেকটিভিটি ইস্যু ফিনান্সিয়াল ভায়াবিলিটি এইসব ইস্যু সমাধানের পর আরেকটি বড় যে ইস্যু থাকবে সেটি হচ্ছে রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল বেশ কিছু সার্জারির জন্য অলরেডি রোবোটিক্সের ব্যবহার হচ্ছে এবং রিমোট সার্জারি এখনও টেস্টিং ফেজে রয়েছে অর্থাৎ ফাইভ জি প্রযুক্তির মাধ্যমে রিমোট সার্জারি সম্ভব হলেও এই টেকনোলজি এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে ইনফ্যাক্ট ফাইভ জি লঞ্চের আগে ইনিশিয়াল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনে যেসব ফিউচারিস্টিক টেকনোলজি যেমন অটোনোমাস ভেহিকল ইন্টারনেট অফ থিংস স্মার্ট সিটির কথা বলা হয়েছিল সে সব কিছুর বাস্তবায়ন নির্ভর করে করেসপন্ডিং ইন্ডাস্ট্রির টেকনোলজিক্যাল গ্রোথের উপর যেমন ফাইভ জি লঞ্চের বেশ আগে থেকেই বলা হচ্ছিল দুই হাজার উনিশ বিশ সালের মধ্যে টেসলা অটোনোমাস ড্রাইভিং নিয়ে আসবে কিন্তু দুই হাজার পঁচিশ সালেও টেসলা কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এখনও ফুলি অটোনোমাস ভেহিকেলের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি অথচ ফাইভ জির একটি অন্যতম প্রমিস ছিল অটোনোমাস ভেহিকেলের ইন্ট্রোডাকশন কিন্তু করেসপন্ডিং ইন্ডাস্ট্রির টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ সমসাময়িক গতিতে না এগোনোতে ফাইভ জির অনেক সুবিধাই এখনও আনঅ্যাভেলেবেলই রয়ে গেছে আবার ফাইভ জির অনেক ফিচারই টু মাচ ফিউচারিস্টিক এবং বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্টের পরই অ্যাভেল করা সম্ভব যা অনেক ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়ালি পসিবল না হতে পারে বাংলাদেশে ফাইভ জি লঞ্চ নিয়ে সর্বপ্রথম টেস্ট রান করে রবি দুই হাজার সালে এরপর গ্রামীণফোন রবি ও বাংলালিঙ্ক বিভিন্ন সময়ে ফাইভ জি ট্রায়াল রান করেছে দুই সালের মার্চে দেশের চারটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি এক দশমিক দুই তিন বিলিয়ন ডলারে একশো নব্বই মেগাহার্স স্পেকট্রাম বিটিআরসির কাছ থেকে নিলামের মাধ্যমে কিনেও নিয়েছে কিন্তু এর পরও বাংলাদেশে এখনও ফাইভ জির ওয়াইড স্প্রেড কমার্শিয়াল লঞ্চ সম্ভব হয়নি এর পেছনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যার মধ্যে আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেশন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি তথ্য সূত্রে দুই সাল পর্যন্ত দেশের মাত্র পঞ্চান্ন শতাংশ ইউজার ফোর জি সার্ভিস ব্যবহার করছে এছাড়া দেশের মাত্র তিন থেকে চার শতাংশ ইউজারের কাছে ফাইভ জি এনেবলড স্মার্টফোন আছে এদিকে দুই হাজার বাইশ সালেই ফাইভ জি স্পেকট্রামে নিলাম হলেও লাইসেন্সিং গাইডলাইন ফাইনালাইজ হয়েছিল দুই সালে এছাড়া সরকার সম্প্রতি স্পেকট্রামের লাইসেন্সিং গাইডলাইনে পরিবর্তন এনেছে এবং দুই সালে সেভেন ব্যান্ড নিলামের পরিকল্পনা করছে অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ ফাইভ জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্টলেশনের জন্য এখনও সেভাবে প্রস্তুত নয় এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররাও ফোর জির আনরিকভার্ড ইনভেস্টমেন্ট এবং ফাইভ জির প্রফিটেবিলিটি নিয়ে গ্লোবালি ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলোর স্ট্রাগলকে মিলিয়ে ফাইভ জি লঞ্চের বিষয়ে সতর্কভাবে এগোচ্ছে এরই মধ্যে বাংলাদেশে স্টারলিঙ্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট লঞ্চের প্রস্তুতি চলছে যা বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ফাইভ জি লঞ্চকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করবে তবে দেশে ফাইভ জি লঞ্চ নিয়ে কোনো স্পেসিফিক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি